Ačiū, kad prisijungėt trečią kartą ir dėkoju Lietuvos medikų profesiniai sąjungai, kuri suteikė galimybę man kalbėti su jumis. Jeigu žiūrite šį įrašą kaip pirmą iš ciklo, tai rekomenduočiau tam, kad gautume didžiausią naudą pažiūrėti pirmių pirmą ir antrą. Ten starp jų yra toks ryšys, jie tie įrašai susiję vienu su kitu, nors temos truputį skiriasi. Įrašinėjau šitą įrašą prie šventės, prie šveliukas ir jisai buvo susijęs su šventėmis, bet jeigu žiūrit jį kitu metu, tai kai kurie dalykai yra bendri visoms šventėms. Medikams, bent jau dalį medikų šventės, tai reiškia kartais ne darbo sumažėjimą, o kaip tik padidėjimą. Tikiuosi, kad šios artėjančios šventės bus ramios, kad galėsite prie jas pabūti su artimui žmonėmis. Šiame sustikime bus keli dalykai. Pirmiausiai, išardysiu patį šventinį valgymą ir tikiuosi, kad tai padės truputį sumažinti stresą jums, ypač jeigu jūs esate ta žmogus, kuris namuose gamina, Ir dėl savo įtemto darbo galbūt galvojate, ar viską spėsite, ar padarysite viską taip kaip reikia, o galbūt priešingai galvojate, kad štai jūs turėsite dirbti, o žmonės šves, jie prie šventinio stalo, o jūs to saulėsti negalite ir galbūt dėl to ir kaip patiriate tam tikrą liūdės, įtikiuosi, kad paklausė apie tai, kas yra iš esmės šventinis valgymas, jūs mažiau apie tai galvosite. Taip pat pasidalinsiu, kaip galima būtų tradiciniais laikomus Lietuvoje šventinius valgius, praturtinti augalais. Ir kaip išsikėpti du tortus, be ištrauktinio cukraus, be ištrauktinio aliejus, be kviečių miltų, be kiušinių ir be pieno produktų. Taip pat parodysiu, kaip galima pasigaminti vieno ingrediento desertą, Dar pakalbėsiu, ką galima įsidėti į darbą, jeigu jūs šventinę dieną turite dirbti ilgą pamainą. Bet pirmiausiai dar peržvelkim penkis praeito kartų pasiūlymus. Galbūt nors vieną jų pavyko gyvendinti. Mūsų tikslas nėra, kad mes po kiekvieno karto įgyvendintumėm visus penkis pasiūlymus. Bet jeigu iš tos įrašus žiūrite tam, kad pagerintumėt savo savijotą, Tai nuo klausimo vien jinai tikrai nepagerės. Jinai pagerės, jeigu jūs padarysite vieną veiksmą ir kadangi tų veiksmų kiekvieną kartą padarysite bent po vieną, tai po penkių savaičių jau turėsite penkis pasikeitimus savo gyvenime. Penki pasikeitimai žmogaus gyvenime per vienerius metus tai yra labai daug. Galima iš kur ne vieną, galima ir daugiau. Pirmiausiai, galbūt pavyko nufotografuoti savo lėkštę. Galbūt kartą, galbūt du, galbūt tris galbūt daugiau ir pamatyti spalvas, kokia yra jūsų mėgstamiausia spalva. Gali būti, kad tai nėra labai lengva padaryti. Kodėl? Todėl, kad Lietuvoje dažnai valgom maišytą maistą. Tai reiškia, kad mes ne tiek daug dėmesio skiriam grinom spalvoms. Nes dalis mūsų patekalų yra, galėtumėm sakyti, vienos spalvos, arba visos spalvos sumaišytos į vieną. Ta spalva, kuri visada yra jūsų lėkštėje, tai dėl jos galite būti ramus. Tarki, man tokia spalva yra geltona. Aš jos turiu gana daug visur, visada, kadangi naudoju daug siberžalės. Tai geltonos labai retai, kada pritrūkstų. Labai dažnai pritrūkstų žalios. Ir kartais pritrūkstų tamsios, violetinės. Tai, kai pamatau, kad pritrūkstų, tiesiog jos įsidedu. Tai, tarkim, jeigu jūs pamatėt, kad kokios jums trūksta spalvos, Tai galite apgalvoti, kas galėtų bet kurį patį kalą praturtinti tą spalvą. Tai, tarkim, jį gurda, violetinė mėlina, tai tamsi tai galėtų būti jodiai serbentai, mėlynės, gervogės, uogos. Nebūtinai valgyti jas iš karto su to pačiu valgiu, bet tiesiog maždaug tame laike, kai valgom, kiti valgo žmonės ten valandą prieš, valandą po uogas, arba uogas kaip užkandį. Taip pat baklažanai, galbūt tinkai tą patį kalą įsidėti, meliniai kopustai, melinieji arba violetiniai svogūnai, taip pat grykiai. Taip pat galvojant apie spalvas, per spalvas apie maistą, paskui atsiranda įgūdis, kurio net visiškai net ir nereikia labai stebėti. Jis tiesiog jau yra automatinis. Žiūri į maistą ir matai jo spalvas. Klausimas yra kaip su to maistu, kurio odelė turi spalvą, o pats daržovės arba vaisvaus kūnas jo neturi tos spalvos. Tai tos naudingosios mums savybės ir yra 
stipriausios ten, kur yra tas spalvot. Jeigu mes vadėlėsiu tas nulpam, tai mes dalį ir prarandam tų spalvų teikimos naudos. Tai teko dešimt dienų dirbti pietų Korėjoje virtuviai, tokio meditacijų centro. Tai man labai patiko, kad niekas praktiškai nebuvo išmetama, viskas buvo labai švariai nuvaloma ir iš visų tų odelių, jeigu jas reikėdavo nulūpti, vis laiką būdavo verdamas su liūtinys. Galim pastebėti, kad tuose kraštuose, kurie yra patyrę sunkesnius laikus ir badą, yra išlikę tokių valgymo įpročių, kurie tiesiog yra bandymas paimti iš maisto visas naudingas medžiagas, kurios jame yra. Trečias pasiūlymas buvo ankštiniai. Pabandyti išsivirti ankštinių ir įsidėti jau, kur nors šalia. Į daugelį salotų, į daugelį troškinių galime į sriubų, bet kurias sriubas prakščiai galime įmesti saują ar net keletą ankštinių, kurie praturtins mūsų mitybą. Suvalgyti kasdien uogų. Šitas pasiūlymas, jeigu man reikėtų išrinkti vieną, vieną iš penkių, kuris yra labai svarbus, tai Medikams, sakyčiau, kad yra svarbus šis, nes medikų darbės smegenės yra labai svarbus įrankis. Tai, kad smegenis būtų apsaugotos, ta saujo uogų kasdien yra būtina, ypač moterims. Moterims, tai, tai tiesiog jau be, be kalbų kiekvieną dieną reikėtų valgyti uogas. Uogos nėra prabanga, tai pirmiausia, aš kodėl antioksidantų, tai... Uogos saugojos organizmą nuo laisvų radikalų daromo žalos, taip pat ir energija, ypač tokia greita energija, kuri, kurios galbūt reikia ilgos pamainos metu. Uogos yra daug vandens, patogu yra įsidėjusi dėžutę visai paprasta ir atsineštį darbą, lengva valgyti, kai nėra laiko. Ir aišku, maisto medžiagos, tiek vitaminai, tiek kalis, tas uogų ir smegenų ryšys, tai uogos kaip ir žalia lapiai yra geriausi mūsų smegenų sargai. Tyrimai rodo, kad uogų vartojimas gali padėti pagerinti kognityvinės smegenų funkcijas ir atminti. Uogos esantis flavonoidai gerina kraujo apitaką smegenyse, taip ne tik stiprėja pažintinės funkcijos, bet yra atitolinamas smegenų veiklos silpnėjimas. Tai tiesiog uogas reiktų žiūrėti kaip jūsų smegenų sargybinį nuo lėtinių uždėgimų, kurie susiję su neurologiniais sutrikimais. Taip pat tyrimai rodo, kad uogos didina smegenų neuroplastiškumą. Tai yra sugebėjama keistis ir prisitaikyti. Kaip medikai, jūs visada susidurėt su naujai informacija, nuolatos mokotės, jums reikia plastiškų smegenų. Ta saujo uogų kasdien tai yra mažiausia, ką gali dėl savęs padaryti. Ir aišku, uogos esančios medžiagos mažina neurodegeneracinių lygų riziką. Tai jeigu iš tų penkių susitikimų pasimtumėt vieną dalyką, patį paprasčiausią ir patį lengviausią, tai linkiu, kad tai būtų saujo uogų kasdien. Taip, dabar apie šventas. Medikai ir medikės yra verti švenčių. Jeigu tai pasitiko, kad jūs esate dirta žmogus, kuris namuose ir atsakingas su šventinę ruošą maisto, tai didelė tikimybė, kad patiriate stresą. Galbūt šio kitokį prie šventas. Nes yra tas įsivaizdavimas, kad šventinis maistas yra kažkoks kitoks negu kasdienis. Ir žmonės net klausė vienas kito, tai ką vėlykom darysim, tai kas bus pirvėlygas. Tai pirmiausia, iš kur ateina tas noras to gausaus talo. Gausaus talo noras jis ateina iš kelių, iš kelių tokių, susideda iš kelių tokių elementų. Tai vienas yra labai dar nesena tradicija. O, tarki mūsų vyresnė karta ir prieš ją buvusi, ir dar prieš ją buvusi. Mūsų mytybos įpročiai ir mūsų maisto aplinka yra skirtinga. Tarkim, kas gyveno sovietmečių, patyrė deficitą. Tai reiškia, kad prieš šventes visą laiką buvo tas, kad reikia tau gauti kažko. Nu, majonezas, žirneliai. Dabar nėra poreikio medžioti tų žirnelių ir majonezų. Dar neišeinam iš to sovietinio stokos jausmo, per kurį šventė yra tas metas, kai tu pagaliau gali nusipirkti tų dalykų ir pavalgyti. Ne? Dar tas ateina iš to skurdumo. Kai tu turi nelabai tokį, labai turtingą tą gyvenimą, tai šventė yra tas laikas, kai tu turi tą maistą. Rebesnį, sotesnį. Dar tas ateina iš tradicijos, kad yra tos šventės, jos visą laiko susideda iš dviejų dalių. Tai viena yra pasninkas, antra yra šventimas. Ir tai yra ne tik rikščionų kultūroje. Jeigu, tarkim, žiūrit, šitai yra šapavasarį, kai jis yra įrašytas, tai šito metu Kaip pas krikščionis yra gavienė, musulmonams yra ramadanas, 
Indijoje nes nei buvo navarą, tris įvairios kultūros turi įvairius apribojimus maisto. Po kurių, po tuo apribojimu, ateina ta diena, kai valgomi ypatingai gardus arba ypatingai gražus patiekalai. Bet pagrindinis komponentas, dėl ko jie yra labai skanus ir ypatingi, tai yra tas, kad prieš tai buvo apsiribojimas. Tai tada ir save, ir savo šeimą galim pažiūrėti, ar mes dabar iki šiol čia pasninkavom ir jau dabar norim kažką jau tokio pavalgyti pagaliau, ar mes visą laiką valgėm, tarsi būtų šventė ir dabar, kai atėjo šventė, mes norim dar didesnio šventiškumo ir, ir galvojom, kad šitą šventiškumą išspręsim didžiulių maisto kiekių, nuo kurio mums ten sutrinka virškinimas, ar ne, ir mes, mes sukuriam į šventę savo tokį mažą nemalonumą. O jeigu dar grįžtume dar į ankstesnius laikus, tai tose klimato zonose, kur yra šaltasis metų laikas, per jį žmonės išbaigė savo atsargas ir natūraliai pasninkauja, natūraliai neturi daug maisto. Kol jau vėl atsiranda šaknų, kol jau atsiranda ir žalių dalykų aplinkoj, kurios galima valgyti, tai mes į tą šventiškumą, kurį mums suteikia ir gamta, ateinam iš stokos. Bet šiol dieniniai mūsų visuomeniai mes gyvenam taip, kad mes pertikliu aplink save turim visą laiką. Ir mes natūralaus tokio stokos laiko nebeturim, nebent neturim pajamų ir negalime įpirkti maisto. Tai čia kitas atvejs yra. Bet jeigu to nėra, jeigu mes visą laiką, kiekvieną dieną valgom tokį maistą, kuris mūsų senelėms arba prosnėlėms būtų atrodęs kaip didžiausias šventinis patiekalas, Tai tada mūsų ta švente, jinai nebetenka prasmės, jeigu mes paimam tos pačius šventinius patiekalus ir dar juos padauginam, tai reiškia, valgom ne, nežinau, vienos dienos ten porcijas, o septynių dienų per vieną dieną. Čia yra du variantai, arba žmonės iš tikrųjų laikosi pasninko ir tada viskas jiems yra skanu, ką jie valgo per šventę, nes papasninko visai kitaip ir receptoriai veikia skonio. Arba jeigu nesilaiko pasninko ir visą laiką valgo tą šventinį maistą, Tai atėjus šventėjai reikia kitokio maisto, kuris duotų naujumo, netikėtumo jausmą. Pavyzdžiui, kas tai galėtų būti? Tarkim, balta mišrainė. Visi valgo balta mišrainė. Bet galbūt, tarkim, galima pakeisti ją šiek tiek. Pavyzdžiui, vietų majonezo, naudojant saulė gražų užpilą. Jis gaminamas labai paprastai. Reiktų išmirkyti Saulė gražas, galima užpilti ją skarštų vandenį, galima šaltų, tada jos ilgiau mirks. Pamirkyti porą valandų tris, tada gerai nupilti tą vandenį, gerai nuplauti. Ir tada ją susumalti su trupučių galbūt druskos, prieskoniais ir naudoti kaip padažą. Galima į citrinos įspausti. O daržovės, kas naudoti, pavyzdžiui, tai galima naudoti vindžirnius, kurie būtų išvirti. Pirmiausiai išmirkyti, po to išvirti, arba galima naudoti avinžinius ir skardinės, tada kalafiorą, kurį galima pjausti žalę, tada rauginta gurka, kaparelius, saliera, saliero kotus. Tai va, ir išbandyti tokią mišrainę, kuri truputį bus panaši iš išvaizduos į baltą, bet bus kitokia. Dar viena mišrainė galite išbandyti, kuri vadinasi burokado mišrainė. Jei reikalingas yra burokėlis, kurį galima arba virti, arba galima folijoje įsukus kėpti orkaitėje, galima ir be folijos kėpti. Taip pat garuose virtas brokolis, avokadas ir tada galbūt jums pavyks susidaiginti pupuolių. Pupuolės yra tokie ankštiniai, tokios žalios mažos pupelės, vadinasi dar mung pupuolės. Jos yra ankštinių skyriui, jas reiktų už merkus mirkyti bent porą dienų, tada galima perplauti ir sudėti į kokį nors indą. Ir, pavyzdžiui, aš dadu visą laiką į augalinio pieno tą tokį tetrapaką, tada ten prakirpus kilutės krištuose, kad truputį cirkuliuotų oras ir kasdien įpilu vandens ir išpilu. Ir tada jos yra tamsoje tos pupuolės ir jos tokį gauna įspūdį, kad tarsi lyja lietus ir jau reikia dykti ir jos tada tamsoje ten savo sudygsta. Tada prakirpu tą pakelį ir tiesiog naudoju jas visur, dedu, bet kokias mišrainės, salotas, sirbas, apkepus, troškinius, visur valgau šiaip vienas. 
Jos yra gana gerai virškinamos, aišku, jeigu jūs neturite kažkokios specifinio jautrumo anksčiams. Šito jums rainiai jos irgi labai tinka, bet iš esmės tinka bet kokie anksčiai. Ir padažą naudojau tahinį. Tahinį tai yra maltas sezamas. Galima tą sezamą namie susimalti iš sezamo sėklų. Tas padažas labai greitai pasidarys, jeigu turite stiprų trintuvą. Bet galima taip pat pirkti ir parduotuviai. Ir tada aš maišau jį su trupučiu obolių atsto, tada vandens, kad būtų skistesnis. Bet galima naudoti bet kokį padažą, kokį tik jūs norėsite. Dar vienas padažas labai labai skanus yra iš orkaitė kepto baklažano, paprikos, geriausiai raudonos ir svagūno ir česnako. Ir tada dar reikėtų obulių atsto. Dražovės orkaitė iš kepus, jas reikėtų su tiesiog paprastu rankiniu tuo atrintuvu sumalti. Ir galima įpilti obulių atsto, galima dėti dar rūkytos paprikos. Druskos, jeigu norisi, galima dėti. Tai iš tas padažas jisai tinka irgi prie visų patiekalų ir net su košiai galima valgyti. Noriu dar parodyti du tortus, kuriuos galite vadinti tortais, arba galite vadinti piragais. Čia priklauso nuo to, kaip papuošit. Jeigu labai papuošit, tai bus tortas, jeigu ne, tai piragas. Tai abiejų jų principas yra tas pats, kad mes pirmiausiai iškėpam biskvitą, po to pertipam jį, Perpjonam ir pertepam jį ir ješutų kremų. Tokie tortai gali būti be recepto. Jie yra kepami iš grūdinių, ankštinių, riešutų, uogų, sieklų, vaisių. Tai dažniausiai darau taip, kad naudoju dvi dalis grūdinių ir vieną ankštinių. Kremų naudosiu riešutus ir datulės. Tai čia yra pekano riešutai. Nors tortui su morkomis labiau tinka galbūt net graikinio rašutai. Tai užpilu jos vandeniu, taip pat naudoju razinas, jos suteiks saldumą, dėsiu jas į biskvitą. Ankštinius visada naudoju, čia yra maždaug pusė skardinės avinžirnių, tai ankštinius sutrinu, naudoju būtinai virtus ir va taip va sutrintus. Sumaišau juos su darkovėmis, kokios minės nors, kurios kaip tas saldimą, tai būtų morkos, gali būti pastarnokai, gali būti burokėliai, gali būti saldi bulvė. Taip pat dėjau bananą, bet jis nėra būtinas. Jis irgi tokia suteikia ryšimai efektą, kadangi čia nėra naudojamas kiaušinis. Bananą yra dedantį kepinius svarbu sutrinti ne trintuvu, o šakute. Taip tiesiog geriau, geresnis skonis. Jeigu trintuvu trinam, tai gali skonis toks guminis būti kartais. Tai va, čia yra datulės, kurias aš trinu trintuvų su trupučiu vandens. Jos yra išmirkusios, tai visai gerai susitrina. Trešdalį datulių dedu į tešlą. Naudoju truputį sodos, nugisintos obolių atstų. Čia yra be gluteniai miltai, bet galiu dėti bet kokius maltus, kavamalė maltus, grūdus arba pseudo grūdus, pavyzdžiui, sorga. Tai va, čia sudėdu bananą į tos miltus. Grikius taip pat naudoju. Čia be reikalo visiškai sutrinių. Vaikams kartais nepatinka tortos arasti daržovių, tai jeigu turit vaikų, kurie nemėgsta tokių pokštų, tai galima sutrinti tas daržovės, kad nesijaustų tų dalelių. Sumaišom viską. Čia sudėdu Ankštinius galima naudoti lešius, galima naudoti pupelės, labai pupelės tinka. Čia yra išmirkytos razinos, jo suteiks dar didesnį saldumą tam biskvitui. Čia yra linų sėmenis, kuriuos užpilu šiltų vandenių, jie taip pat suteikia ryšamą efektą ir šiaip praturtina, praturtina kepinį. Kai morkos, tai dedu cinamono, galima turbūt ir gvazdikėlių dėti, čia vanilės dėjo, bet jinai visiškai nėra būtina. Galima dėti, galima nedėti. Apskritai čia improvizuoti reikia. Čia dedu tuos linų sėmenis, kurie išbringsta per keletą minučių. Ir datulių tos trintos masės. Galima naudoti pėgų sirupą. Kiti naudoja medų. Kodėl ir vedo medaus nerekomenduojama kėpti. Ir čia dar įpilų skyščio. Tai čia įpilių akvafabą nuo vindžirnių, bet galima pilti vandenį, galima pilti ugalinį pieną, jeigu trūksta to skistumo. Nuo skardos toks piragas gana gerai atšoka, nežinau, kodėl čia jį patipiau olėjom. 
ir kepa maždaug apie valandą. O kremą darau iš rešutų ir datulių. Tai tokiam tortui su morkomis labai tinka greikiniai rešutai, bet jų neturėjau, tai trinėjau su datulėmis pekanų rešutus. Toks kremas truputį rusvos palvos būna ir kad šalusi jau tą piragą pertipu ir ko nors papuošiu. Vasarą galima puošti gyvomis gilėmis. Kitam tokiam patortu lygiai taip pat užmerkiu datulės ir riešutus, taip pat linų sėmenis. Linų sėmenims nereikia karšto vandens, tokio šilto užtenka. Čia greikiai maliau juos su kavamalė, čia avindžiniu miltai, tiesiog dėjau ką turėjau, Avindžiniai irgi pusė skardinės. Avindžiniai suteiks tiems tortams sotumo. Daug labai tokio torto nesuvalgysit ir po vieno ar poros gabaliukų jausite sotus ilgai. Ta pati soda su trupučiu abaliu atsito galima naudoti citriną. Viską gerai išmaišom. Čia truput trūksta skyščio, tai aš piliau linų sėmenis tokie skistesni gavosi čia truputėlį. Ir čia dedu ananasą. Galima dėti konservuotą ananasą. Geriau tada žiūrėti, kad būtų konservuotas savo sesultyse, ne cukruje. Ir tada piliau truputį to datulių su malto malinio. Ir pertepiu rešutų kremų. Ir pošiu bananais. Tai tokie būtų tortai. Tikiuosi, kad kurį nors vieną tortą pabandysite. Arba galite desertui pašalyti šaldiklį į porą valandų mandariną arba apelsiną ir iš jų sutrinti ledus. O jeigu per šventes reikės eiti į darbą, ypač jeigu pamaina bus ilga, baltimų arba energetinius patonėlius, jos galima pasidaryti namuose. Galima, aišku, darytis iš džiavintų vaisių ir rešutų, o vieną mes darėm ir valgėm šią savaitę. Tai jis yra iš kelių sluoksnių. Pirmas sluoksnis yra sėklų. Galima naudoti kanapių sėklas. Reikėtų paieškoti tų iš lūkštentų. Galima naudoti ir nelūkštentas maltas, bet tada bus toks žvyras tarp dantų truputį. Ne visiems patinka, jisai man patinka, bet kitiems nepatinka. Tai pirmas sluoksnis yra iš tų sėklų. Galima naudoti ne tik kanapių sėklas, galima naudoti moliūvo sėklas ir saulė gražu. Galima išbandyti visas. Tai reikėtų jas sutrinti kartu su datulėm, keletų datulių. Antras luoksnis yra rešutų siestas. Galima naudoti pirktinį, tada reikėtų žiūrėti, kad jame nebūtų palmio alėjus ir kitų priedų, kad būtų tik rešutai. Geriausias rešutų siestas yra graikinių rešutų. Jeigu nenorite pirkti, galima pasidaryti jį namuose, jeigu turite stiprų trintuvą. Kavamalės irgi tinka, bet ne visos. Ir kartais būna, kad sulūšta kavamalės po tų rieštų, tai reiktų pasižiūrėti, bet jeigu turite stiprų trintuvą, tai pasidaryti rieštų sviestą tikrai nėra sunku. Antras sluoksnis ir būtų tas rieštų sviestas, o trečias sluoksnis yra juoda šokoladas. Tokie batonėliai, jie yra labai labai sotus, jie visai yra daug baltimų ir omega rebių rūkščių. Jeigu naudosite graikinių rieštų sviestą, tai tas balansas tarp omega 6 ir omega 3 bus tikrai labai naudingas sveikatai. Ir pamatysit, kad šitie batonėliai naminiai palyginu su tais, kuriuos mes perkam kartais kioskose arba parduotuvėse arba iš aparatų. Jie yra daug maistingesni, daug ilgesnių laiką pavalgius jo mums nesinorės valgyti. Taip pat, aišku, cukraus kiekis juose yra daug mažesnis. Ir pabaigai būtų kaip visada penki pasiūlymai, iš kurių įsitrinkite vieną. Pirmas pasiūlymas būtų valgyti grožio akivaizdoje. Kokio visai nesvarbu, gražus žmogus, gražus vaizdas pro langą, gražus medis, gražios gėlės, graži nuotrauka, kas nors gražus. Antras pasiūlymas būtų padėkoti prieš valgę mintise, o gal galima ir garsiai, ką būt žmogui, kuris jums pagamino. Trečias pasiūlymas būtų, jeigu dirbate sėdėdami, galbūt galėtume dalį laiko stovėti. Ketvirtas pasiūlymas būtų pagalvoti, kokį vaikystės hopį norėtumėt atgyvinti, o gal paauglystės. O penktas, likus dviems valandoms iki miego namuose, prigesinti šviesas ir ekranus. Yra dabar netgi tokios išmanios lempos, kurias galima taip suprogramuoti, kad jos tam tikrų metu pradėtų šviesti kitaip, truputėlį netaip ryškiai. 
tai siūlau vieną iš šitų pasiūlymų išsirinkti ir išbandyti iki kito karto. Geros šventės!